வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் கண்ணசாமி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா செய்தி நம்பர் ஆறு நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இங்கே நான் ஒட்டியிருக்கிற இந்த சார்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லாஸ்ட் டைமில் வந்துட்டு இந்த வீடியோ முடியறதுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் க்ளோஸ் அப்பில் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் இன்றைக்கி செய்தி ஆறில் நம்ம சொல்லக்கூடிய தகவல் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா விடுதலைக்கு பின்னாடி வந்து நம்ம இந்திய பொருளாதாரம் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம முழுக்க முழுக்க பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக இதிலிருந்து ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் நிச்சயம் வரும் இது கொஞ்சம் பெரிய டாப்பிக்காக உங்களுக்கு இருக்கும் ஐ மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னா டென்த்து புக்கு நினைக்கிறேன் அந்த டென்த்து புக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய விடுதலைக்கு பின் வர அதாவது விடுதலைக்கு முன் இந்திய பொருளாதாரம் இது சம்மந்தமாக தான் முழுக்க முழுக்க நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஷார்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு ஜூம் பண்ணி காட்டிடுறேன் பக்கத்தில் இப்போ இதை பற்றி நான் அடிப்படையான சில தகவல்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்திய பொருளாதாரம் பார்த்தீங்கன்னா கிராம பொருளாதாரத்தை அடிப்படையாக கொண்டிருந்தது அப்படிங்கிறது உண்மையான ஒரு விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் வேளாண்மை முக்கிய தொழிலாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது அதோடு மட்டும் இல்லாமல் எழுபது சதவீத மக்கள் வந்து மட்டும் மக்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா வேளாண்மை நம்பி தான் இருந்தாங்க விவசாயத்தை நம்பி தான் இருந்தாங்க அதாவது இந்தியாவுடைய அந்த முக்கிய தொழில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜவுளி தொழில் தான் சரிங்களா இப்போது ஜவுளி தொழிலில் வந்துட்டு நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு சில ஸ்பெஷல்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா காளிக்கோ துணிகளுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா வங்காளதேசம் வங்காளம் தான் அது மேற்கு வங்கம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த வங்காளம் தான் காளிக்கோ துணிகளுக்கு பட்டு நெசவுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா பனாரஸ் பட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதே கைத்தறியில் வந்து தமிழ்நாடு தான் அதில் ஃபேமஸ்ஸு சால்வை உற்பத்தியில் பார்த்திங்கன்னா காஷ்மீர் தான் பேர ஃபேமஸ்ஸு மரத்திலான பொருட்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லூதியானா லூதியானா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஊர் தான் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு மரத்திலான பொருட்களுக்கு லூதியானா சரிங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாட்டு விடுதலைக்கு பின்னாடி நேரு வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னா கிராம பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு விரும்பினார் அதனால் வேளாண்மையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீர்ப்பாசனம் மின் உற்பத்தி இந்த மாதிரி பல என்ன சொல்கிறது மின் உற்பத்தி திட்டங்கள்னு சொல்லிட்டு பல மு இந்த மாதிரி திட்டங்களுக்கெல்லாம் வந்து முன்னுரிமை கொடுத்தார் சரிங்களா இப்போது வேகமான பொருளாதார வளர்ச்சி அடையிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பொதுத்துறை தான் வந்து அவர் நம்பினார் அதாவது பொதுத்துறையும் தனியார் துறையும் சேர்ந்து கலப்பு பொருளாதாரத்தை நடைமுறைப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நேரு வந்து தீர்மானித்தார் நேரு தீர்மானித்தது என்ன அப்படின்னா கலப்பு பொருளாதாரத்தை நேரு தீர்மானித்தார் சரிங்களா கலப்பு பொருளாதார விஷயத்தை நான் எழுதியிருக்கேன் அதாவது பொதுத்துறையும் தனியார் துறையும் சேர்ந்து சேர்ந்து செய்கிறது வந்து கலப்பு பொருளாதாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது வேகமான பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் ரொம்ப சிறந்தது அப்படின்ட்டு பரிந்துரை பண்ணார் வேகமான பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் அப்படின்னு இந்த ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் கூட எங்கிருந்து வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோவியத் நாட்டிலிருந்து வாங்கினது அங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏழாண்டு திட்டங்கள் வந்து நடைமுறையில் இருந்தது சரிங்களா இந்த ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் நிறைவேற்ற இந்திய திட்டக்குழு அப்படின்ட்டு ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய திட்டக்குழு ஒன்று அமைச்சாங்க இந்த திட்டக்குழுடைய உறுப்பினர்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதான் என்ன சொல்கிறது பிரதமர் தான் அந்த திட்டக்குழுடைய தலைவர் அதே சமயத்தில் துணைத் தலைவர் பார்த்தீங்கன்னா முழு நேர அளவில் அதில் செயல்படுவார் அப்படிதான் திட்டக்குழுடைய ஸ்பெஷல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ ஐந்தாண்டு திட்டங்களை வந்து அதாவது என்ன சொல்கிறது செயல்படுத்துறதுக்கு வந்து மாநில அரசுகளுடைய அந்த ஒத்துழைப்பை பெறணும் அது ஒத்துழைப்பை வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டோட சிஎம்மும் அதனுடைய உறுப்பினர்களாக இது செஞ்ச அதாவது உறுப்பினர்களாக இருந்தாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் அதாவது தேசிய வளர்ச்சி குழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குழுவை வந்து அமைச்சாங்க சரிங்களா இதில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் வந்து சிஎம் தான் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டோட சிஎம் தான் வந்து இதில் இருப்பாங்க அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பதினோராவது ஐந்தாண்டு திட்டங்கிறது வந்து நமக்கு புக்கில் வந்து கொடுத்துருக்குற ஒரு இயர்ஸ் அதாவது பதினோராவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தில் வந்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு வந்து தொடங்கினது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தகவல் சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஏழு டு ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு வரைக்கும் பதினொன்றாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் சொல்லுவாங்க பன்னிரெண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டு டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் சொல்லுவாங்க சரி இப்போ பதினொன்றாவது ஐந்தாம் ஐந்தாண்டு திட்டத்தோடைய முக்கிய நோக்கங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வசதி கிராமத்தில் இருக்க கிராமத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மின்மயமாக்குறது அதே சமயத்தில் கிராமத்தோட அந்த சாலைகள் வந்து மேம்படுத்துறது அப்படிங்களா இதெல்லாம் கவர்மெண்ட்டுக்கு முதலீட்டு அதிகரிக்கிறது அது இதெல்லாம் மேம்படுத்துறதுனால கவர்மெண்ட்டுக்கு முதலீட்டு அதிகரிக்கிறது அதே மாதிரி கரண்ட்டு அதாவது மின்சாரம் சொல்லப்பட்டது கரண்ட்டு உரங்களுக்கு த அதாவது உரங்களுக்கான அந்த மானியத்தை வந்து குறைச்சாரு சரிங்களா இது வந்து பதினொன்றாம் ஐந்து திட்டத்தினுடைய முக்கிய நோக்கங்களில் சொல்லப்படுது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பதினொன்றாம் ஐந்து திட்டத்தில் வந்து வேளாண்
நம் நாட்டோட முது பொருளாதாரத்தோட முதுகெலும்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறது இந்த வேளாண் துறை தான் இப்போ என்ன அப்படின்னா நாற்பது சதவீதோட நம் நாட்டோட வருமானத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேளாண்மையில் இருந்து தான் வருது அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான தகவல் நாற்பது சதவீதம் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பசுமை புரட்சி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் அதாவது பசுமை புரட்சி எப்போ ஏற்படுத்தப்பட்டாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் வந்து அதை ஏற்படுத்தினாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது இந்தியாவில் அறிமுகம் பண்ணாங்க இது வந்து இதில் என்ன அப்படின்னா நிலத்தை சீர்திருத்தம் பண்ணுறதுக்காக பூமிதான இயக்கம் ஆச்சாரிய வினோபா பாபே அப்படிங்கிறது வந்து வினோபா பாபே ஆச்சாரிய வினோபா பாபே அப்படிங்கிற வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பூமிதான இயக்கத்தை வந்து அதாவது தொடங்கினார் அதாவது லட்சக்கணக்கான ஏக்கர் வந்து ஏழை மக்களுக்கு வந்து போய் சேர்றதுக்காக அதாவது எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய நிலங்களை வந்து என்ன சொல்கிறது பூமிதான இயக்கங்கிற பேரில் வந்து அந்த நிலங்களை வாங்கிட்டு ஏழைகளுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தினார் சரி இப்போ பசுமை புரட்சிங்கிறது வந்து கோதுமை அரிசி இந்த மாதிரி உணவு பயிரோட உற்பத்தி அதிகரிக்கிறதுக்காக தான் இப்போது அதிக விளைச்சல் தரக்கூடிய வீரியமில்ல விதைகளை வந்து பயன்படுத்துறது அப்படின்னு தான் நம்ம இங்கே பசுமை புரட்சியுடைய முக்கிய நோக்கமாக நம்ம சொல்லப்பட்டது இப்போ இந்திய வேளாண் ப வேளாண்மை பல்கலைக்கழகங்கள் இப்போ வேளாண்மை பல்கலைக்கழகங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்து எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது லூதியானா பந்த் நகர் கோயம்புத்தூர் இங்கெல்லாம் வந்துட்டு இந்த வேளாண் பல்கலைக்கழகம் இருக்குது இங்கே என்ன அப்படின்னா பசுமை புரட்சியோட விளைவாக அதாவது என்ன சொல்கிறேன்னா இந்தியாவோட பெரும்பான்மையான மாநிலங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா உணவு உற்பத்தி அதிகரிச்சுது அதுவும் வந்து பசுமை புரட்சியோட ஒரு ரெக்கார்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்தியா உணவு தன்னிறைவை அடைகிறதுக்கு முக்கிய காரணம் வந்து இந்த பசுமை புரட்சி தான் நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா தொழில்துறை இப்போ ரெண்டாவது ப்ரிஃபரன்ஸாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய அடுத்த ரெண்டாவது டைட்டில் பார்த்திங்கன்னா தொழில்துறை இந்த தொழில்துறையில் இருந்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அதாவது முக்கிய பொதுத்துறை தொழில் நிறுவனங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில சொல்லலாம் முக்கிய பொதுத்துறை தொழில் நிறுவனங்கள் இந்த பொதுத்துறைன்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த பொதுத்துறை தொழில் நிறுவனங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது இந்துஸ்தான் கப்பல் கட்டத்தளம் சிந்திரி உர உர தொழிற்சாலை ரயில்பேட்டை இணைப்பு தொழிற்சாலை காகித ஆலைகள் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கிய பொது பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்போ பொதுத்துறை நிறுவனம் அரசால் நடத்தப்படுது ரைட்டு இதுக்கு இன்னும் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா என்எல்சி அதாவது நெய்வேலி லிக்னைட் கார்பரேஷன் சொல்லக்கூடிய பிஹெச்சிஎல் அதாவது பாரத் ஹெவி எலக்ட்ரிக் லிமிடெட் சொல்லக்கூடியது பிஎஸ்என்எல் பாரத் சஞ்சார் நிகாம் லிமிடெட் சொல்கிறது ஏர் இந்தியா இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ இதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா தனியார் தொழில் நிலைகள் இப்போ பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் இங்கே நம்ம சொல்லியிருக்கு உங்களுக்கு கிளியராக தெரியுதா இப்போது தொழில் அப்படிங்கிறதுல பொதுத்துறை திரு நிறுவனங்கள் சொல்லப்பட்டது இப்போது தனியார் துறை நிறுவனங்கள் சொல்லிட்டோம் சொன்னோம் அப்படின்னா அசோக் லைலேண்டு டிவிஎஸ்ஸு கோத்ரேஜு அதாவது டிஐ சைக்கிள் கம்பெனி இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தனியார் நிறுவனங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம் இப்போது இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்திய பொருளாதாரத்துலங்கிறது பொருளாதாரத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொன்னுங்கிறது வந்து பொருளாதார சீர் அதாவது என்ன சொல்கிறது இந்திய பொருளாதாரத்தில் மிக ஒரு டர்னிங் பாயிண்டான இயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அதாவது என்னது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று அப்படிங்கிறது இதில் என்ன அப்படி ஸ்பெஷல் இருக்குது அப்படின்னா பொருளாதார சீர்திருத்தத்தினுடைய காரணமாக அயல்நாட்டினுடைய முதலீடு இருக்குது பார்த்திங்களா இந்தியாவில் பல மடங்கு அதிர்ச்சி அதிகரித்தது அப்படிங்கிறது சொல்லலாம் எப்படி இது அதிகரிச்சதுன்னு நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் அப்படிங்கிறது அங்கே நம்ம சொல்ல ஒரு முக்கியமான விஷயம் பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் அப்படின்னா பல நாடுகளில் தங்களோட தொழில் நிறுவனங்களை தொடங்கி நடத்திட்டு வர்ற அமைப்புகள் அப்படிங்கிறது பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் நம்ம சொல்கிறது இப்போது சிறு தொழிற்சாலைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு சில விஷயங்களை சொல்லி நான் பார்க்கலாம் சிறு தொ தொழிற்சாலைகள் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிறு தொழிற்சாலைகள் ஒரு சில சொல்லலாம் திருச்சி ராணிப்பேட்டையில் இருக்கிற பிஎச்சிஎல் இதெல்லாம் வந்து சிறு தொழிற்சாலைகள் எடுத்துக்கிட்டு சொல்கிறாங்க பொருளாதார சீர்திருத்தத்தோட குறிப்பிடத்தக்க சில அம்சங்கள் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா தாராளமயமாதல் பொருளாதார சீர்திருத்தத்தோட சில அம்சங்கள் வந்து தாராளமயமாதல் தனியார் மயமாதல் உலகமயமாதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இப்போ இந்த தாராளமயமாதல் அப்படின்னா இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த தனியார் துறை தொழில் நிறுவனங்களுக்கான அந்த விதிமுறைகள் இருக்குது பார்த்திங்களா அதாவது தனியார் துறை தொழில் நிறுவனங்களுக்கான விதிமுறையையும் கட்டுப்படுத்த அதாவது அதுக்கு என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா தனியாரில் ஒரு தொழில் நம்ம பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தனியார் மையத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனிக்கு ஏகப்பட்ட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் போட்டிருப்பாங்க அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணுறது தான் அது மட்டும் திரும்ப வாங்குறது அப்படிங்கிறத தாராளமயம் அதல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதோட முக்கிய நோக்கமே பார்த்திங்கன்னா பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் அதாவது இதோட முக்கிய
அறிவியல் தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அடுத்ததாக ஒரு டைட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தில் நம்ம சொல்லக்கூடிய இருக்க படிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் இதை கொஞ்சம் அப்படியே ஜூம் பண்ணி கீழே இறக்கிக்கிறேன் அறிவியல் தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது அணுசக்தி விண்வெளி ஆராய்ச்சி அதாவது சந்திர வானவியல் அப்புறம் விண் இயற்பியல் பேராலய ஆய்வு பேராளிகள் உயிரி தொழில்நுட்பம் இது இப்படி நிறையா சொல்லலாம் அதாவது அறிவியல் தொழில்நுட்பம் வந்து நம்ம விடுதலை பின்னாடி இந்தியாவில் எப்படி அளவு பார்த்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அணுசக்தி திட்டங்கள் வந்து நம்ம இதில் நிறையா பண்ணியிருக்கு இந்த அணுசக்தி திட்டங்கள் அப்படி என்ன அணுசக்தி திட்டங்கள் இருக்குது அப்படின்னா அணுசக்தி தொழில்நுட்பங்கள் வந்து மின் உற்பத்தி வேளாண்மை மருத்துவம் தொழில்துறை இந்த மாதிரியான அமைதி வேலைகளுக்கு தான் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறதா முக்கிய கொள்கையாக வச்சுருந்தாங்க இந்த அணுசக்தி இப்போ என்ன அப்படின்னா தற்போது இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஏழு அணுமின் நிலையங்கள் இருக்குது செயல்பட்டுட்டு வருது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தாறில் வந்து ட்ராம்பேல தான் வந்துட்டு முத முதல்ல அணுசக்தி நிலையம் தொடங்கினாங்க அப்படின்னு தான் சொல்ல ஒரு விஷயம் விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா விண்வெளிங்கிறது செயற்கைக்கோளை செலுத்துகிற ஆறு நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒரு நாடு அப்படிங்கிறது நம்ம பெருமையாக வச்சுக்கலாம் இந்தியாவில் முத முதல்ல பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தஞ்சில் ஆரியப்பட்டா அப்படிங்கிற விண் செயற்கைக்கோளை வந்து விண்வெளி செலுத்துகிறாங்க அடுத்த ஒரு ரெக்கார்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் சந்திராயின் ஒன்று அப்படிங்கிறது நிலாவுக்காக நிலாவுக்கு விண்கலத்தை செலுத்தினாங்க அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இந்தியாவுடைய அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தில் சொல்கிறது உயிரி தொழில்நுட்பவியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு டைட்டில்ஸ் வந்து நமக்கு இதில் சப்டைட்டில் நம்ம இன்னொன்று படிப்போம் அந்த உயிரி தொழில்நுட்பவியல் துறையில் என்ன அப்படின்னா காலராவிற்கான அந்த வாய்வெளி தடுப்பு மருந்து வந்து இதில் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லலாம் அதாவது உயிரி தொழில்நுட்பவியல்னு சொல்கிறது தொலைத்தொடர்பு வசதிகளை கொடுக்கல இந்தியா உலக நாடுகளில் பத்தாவது இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா இப்போ இதிலே வந்து தகவல் தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒன்று படிக்கலாம் இந்த டைட்டில்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா தகவல் தொழில்நுட்பம் அப்படிங்கிறது ஒன்று நம்ம தனியாக படிக்கலாம் அந்த தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் சும்மா ஒரு சில ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் கூட தான் இருக்குது இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெங்களூரு ஹைதராபாத் சென்னை இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா முக்கிய தகவல் தொழில்நுட்ப மையங்கள் சொல்லலாம் இப்போ இதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் டாடா கன்சல்டன்சி இன்ஃபோசிஸ் விப்ரோ ஹெச்சிஎல் காக்னி சாட்டு இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவோட முன்னணி தகவல் நுட்ப தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா இது வந்து தகவல் தொழில்நுட்பத்துக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிக்கலாம் இந்தியாவில் கல்வி வளர்ச்சி பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது சொல்லிக்கிற அளவுக்கு ஒரு பெரிய அளவுக்கு சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு படி பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது எழுபத்தி நாலு புள்ளி இது ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் கல்வி சம்மந்தப்பட்ட தகவல் வந்து நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு சில வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு எப்படி பார்த்தீங்கன்னா எழுநூற்றி எழுபத்தெட்டு புள்ளி நாற்பத்தஞ்சு மில்லியன்கள் வந்து எழுத்தறிவு பெற்றவர்கள் சொல்லலாம் இதை பர்சன்டேஜ் சொல்லணும் அப்படின்னா எழுபத்தி நாலு புள்ளி நாலு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் எழுபத்தி நாலு புள்ளி நாலு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதாவது இந்தியாவில் எழுத்தறிவு பெற்றவர்கள் சொல்கிறது எண்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்று நாலு பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்கள் அதில் அறுபத்தஞ்சு புள்ளி நாலு ஆறு பர்சன்டேஜ் பெண்கள் தொண்ணூற்றி மூணு புள்ளி ஒம்பது பர்சன்டேஜ் எடுத்து கேரளா தான் அதிகபட்சமான மா எழுத்தறிவு பெற்ற மாநிலமாக செயல்பட்டு வருதுன்னு நம்ம சொல்லலாம் அறுபத்தி மூணு புள்ளி எட்டு சதவீதம் வந்து பீகார் மிக குறைவான எழுத்தறிவு கொண்டது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பது புள்ளி மூணு சதவீதம் தமிழ்நாட்டில் எழுத்தறிவு பெற்றிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு சில தகவல்கள்லாம் போன வீடியோவில் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் தொடக்க கல்வி அது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் வருஷத்தில் வந்து சட்டத்தின்படி எஸ்எஸ் எஸ்எஸ்சி சர்வீஸ் சிக்ஸ் அபியான் நாற்பத் அதாவது பதினாலு வயதுக்குட்பட்டான குழந்தைகளுக்கு வந்து இலவச கட்டாய கல்வி கொடுக்கறதுங்கிறது வந்து கல்வியில் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சில மாற்றங்கள் அப்புறம் இடைநிலை கல்விங்கிறது ஆர்எம்எஸ்ஏக்காக சொல்லுது அதாவது ராஷ்ட்ரிய மத்திய அமிக் சிக்ஸ் அபியான் சொன்னது இதெல்லாம் ஏற்கனவே ஒரு சில வீடியோக்கள் சொன்னதெல்லாம் நான் இந்த இடத்துல இங்கே எங்கேயும் நான் நோட் பண்ணல ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வேளாண்மைக்கு நான் டைரெக்டாக போக ஆரம்பிச்சேன் அதாவது இங்கே தான் நம்ம அதிகபட்சம் நம்ம சுற்றிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியா இந்த வேளாண்மையில் வந்துட்டு தமிழக மக்களுடைய வாழ்வாதாரமாக விளங்குறது வேளாண் தான் தெரியும் தமிழ்நாட்டின் முக்கிய உணவு பெயர்கள் நெல் பா நெல் சோளம் கம்பு கேழ்வரகு இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டோடைய முக்கிய உணவு பெயர்கள் நம்ம சொல்லலாம் இப்போ தமிழ்நாட்டோட வணிக பெயர்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா கரும்பு பருத்தி சூரியகாந்தி தேங்காய் முந்திரி இந்த மாதிரி நிறையா சொல்லலாம் தோட்ட பெயர்கள் பார்த்திங்கன்னா காப்பி தேயில ஏலக்காய் ரப்பர் இதையெல்லாம் சொல்லலாம் இப்போது தேசிய அனல் மின் இப்போ மின்சார லெவல
போக்குவரத்து திட்டங்கள் அதிகபட்சம் சாலை போக்குவரத்து திட்டம் அதே மாதிரி ரயில் போக்குவரத்து திட்டத்தில் அங்கே பேஸ் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க சொல்லலாம் விமான நிலையங்கள் நம்ம இந்த நம்ம தமிழ்நாட்டில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சென்னை கோவை மதுரை திருச்சி சேலம் தூத்துக்குடி விமான நிலையங்கள் இருக்குது துறைமுகங்கள் வந்து பெரிய துறைமுகங்கள் துறைமுகங்கள் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா சென்னை எண்ணூர் தூத்துக்குடி சின்ன துறைமுகங்கள் பார்த்திங்கன்னா கடலூர் நாகப்பட்டினம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மேலே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மின் உற்பத்தி வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் எங்கே அதிகபட்சம் இருக்குது எங்கே பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் அதாவது மின் உற்பத்தி பற்றி நம்ம தனியாக சொல்லணும் அப்படின்னா மேலே இருக்கிறது பாருங்கள் அதை கொஞ்சம் அப்படியே நோட் பண்ணிக்கோங்க என்ன அப்படின்னா அனல் மின் உற்பத்தி கிளியராக தெரியுதா தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்ணூர் தூத்துக்குடி நெய்வேலி மேட்டூர் நீர்மின் நிலையங்கள் பார்த்திங்கன்னா மேட்டூர் குந்தா பெரியார் அணை கோதையார் அணை பைகாரா சிங்கார மாயார் அணுமின் சக்தி உற்பத்தி பார்த்திங்கன்னா கல்பாக்கம் கூடங்குளம் இங்கெல்லாம் அணுமின் சக்தி இருக்குது காட்டு மின் சக்திங்கிறது கோவை கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி ராமநாதபுரம் இதை ஜஸ்ட் ஒரு ரீகால் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க போதும் அதாவது போக்குவரத்து இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த அனல் மின் அந்த மின் உற்பத்தி இதை மட்டும் படிச்சுட்டு போதும் அதாவது இதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான தகவல்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த இதில் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி பார்த்துறேன் காட்டிடுறேன் உங்களுக்கு இதில் வந்து ஃபுல்லாக உங்களுக்கு பிடிஎஃபாக நான் எடுத்து அனுப்பிடுறேன் உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா விடுதலைக்கு பின் இந்திய பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறதுல ஃபஸ்ட்டு வந்து வேளாண்மை நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து தொழில்துறைகள் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் அது முக்கியம் மின் உற்பத்தி அப்புறம் தொழில் தொழில்துறை தொழில் சம்மந்தப்பட்ட தொழில் இது அறிவியல் தொழில்நுட்பம் அப்புறம் போக்குவரத்து இது பார்த்தீங்கன்னா தகவல்கள் இதில் இருந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு நிச்சயம் வரும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வந்து உங்களுக்கு நான் தனியாக பிடிஎஃபாக எடுத்து உங்களுக்கு நான் அனுப்பிடுறேன் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வந்து செய்தி நம்பர் ஆறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக இதில் வந்து நிச்சயம் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் உங்கள